大家好，我是灿叔，欢迎收看我的个人故事节目啊。今天继续给大家讲一个故事，今天的主人公是谁呢？就是他，一个机器人。说实话，机器人很多人家里应该都有，可是这不是一个普通的机器人，因为他会说话。那你可能很好奇了。机器人是怎么学会说话的呢？机器人说话的原因和大家学习中文是一样的，就是不断的输入、输入、输入。到有一天，他终于发现自己可以说了，他准备好了，他就开始说话了。嗯，<笑>对，是这个样子。但是等到他真正开始说话的那一天，却已经太迟了。为什么这样呢？因为这个机器人曾经是一个小朋友的玩具，是他爸爸妈妈送给他的玩具，曾经是他最要好的一个朋友。那个小朋友啊，每天都和这个机器人玩，每天都和他说话，所以这个机器人每天都有大量的中文的输入。<笑>但是呢，小朋友后来。发现这个机器人一直不说话，只有他自己一个人说话。同时，小朋友发现另外的一个好东西了，他爷爷给他寄来另外一个更好玩的玩具了。所以呢，这个机器人就被抛弃了，不玩了。但这个时候，机器人其实内心深处有很多话要和小朋友说。所以啊，有一天晚上。他鼓起了勇气，要去和这个小朋友说话。为什么不是白天呢？你可能很好奇，对不对？为什么白天等小朋友清醒的时候，你不和他说话呢？原因就在这里啊！机器人在这个世界上是不允许说话的。一旦他被成年人看到他在说话的话，他就会自我毁灭。这个规定不是机器人给自己制定的，而是这个世界的主宰者给这个世界制定的规则，就是玩具们不能有自己的思想，不能用语言去表达自己的思想。所以，机器人虽然已经学会了说话，学会了说中文啊，而且说的非常流利啊，只用了几个月的时间啊，他还是需要偷偷摸摸的。在夜晚的时候和小朋友说话啊，所以这一天晚上，机器人呐、啊，偷偷摸摸的从玩具堆里爬了起来。他来到了小朋友的跟前，他看到小朋友一个人睡在自己的床上，睡得特别特别香，睡得四仰八叉，四仰八叉就是这样，四仰八叉的，他就悄悄的爬到了床上。然后呢，对小朋友轻轻的说了一声“你好”。可是小朋友当然不会因为这种声音被唤起来。小朋友唤醒的话，可能需要更响的声音。可是机器人不敢，因为他知道小朋友的爸爸妈妈就睡在隔壁。要是他发出太响的声音的话，小朋友就会被。吵醒，同时他爸爸妈妈也会被吵醒，那才是非常非常危险的。这可是关乎他的生命安全的。所以机器人就在想办法，怎么办呢？怎么办呢？我怎么把小朋友叫起来呢？突然之间，他有了一个主意，什么主意呢？因为这个时候，他突然发现。小朋友的头上出现了一个泡泡，一个泡泡，一个对话泡。这可不是一个对话泡啊！当然呢，这是一个做梦泡。做梦泡，每个人都会做梦，是不是？做梦的时候，我们看漫画的时候都有一个泡泡呀，对不对？这个就是人做梦的梦境。机器人想，我要是能进入这个梦的泡泡就好了呀。对不对？可是这可不是那么容易实现的，因为啊，这个做梦炮虽然可以被看见。
但是你摸不着，你的手伸过去，空空如也，什么也没有，那怎么办呢？机器人突然想到了，啊，我有一个办法，因为我听说呀，这个梦的泡泡，它其实，假如你往上面喷水的话。它呢，就会显出形状来，呃，不只是看到哦，而是真正的变成一个实在的东西。那怎么喷水上去呢？就是这样，咕噜咕噜喝下一口水，噗，喷上去。可是机器人想，我怎么喝水呢？你看，我都没有嘴巴，是不是？嗯，可是我想和小朋友说话呀。我怎么办呀？他想，我一定要去试一试，因为小朋友的卧室的外头就是厕所，刚好他之前小朋友和他玩的时候，有一个杯子，有个漱口杯，他是记得的，我可以去试一试啊。其实你们知道吗？这个机器人活了过来，但是呢，它其实是用电发动的。所以你们想一下，用电发动的东西，最怕什么？怕水，是不是？当然了，机器人不知道这个吗？我相信他肯定知道。但是这个时候呢，他心里特别迫切的想和小朋友说话，想告诉他：“我会说话了，你和我继续玩呀，好不好？我们继续做朋友呀，好不好？”所以呢，他就得得得得得得来到了厕所，拿起那个杯子，他从这里有一个缝缝，把水灌进去，然后呢，他把水含在自己的嘴巴里，含在嘴嘴巴里，他水就不会往下流了，对不对？但是其实还是会有一些慢慢的往下流，一点点流遍他的全身。他能感受到身体里有些水在往下流，但是他顾不得那么多了。这个嘴巴里含了一口水，他来到了卧室，爬到了小朋友的床上，然后喷了一口水，结果梦境出现了。他本来就在那里，但是他具象化了，可以摸得着了。他手去摸一摸。啊，真的像泡泡一样，可是是比较坚固的泡泡，但也不是特别特别坚固。他知道，用这个手稍微戳一下，这个泡泡不会破哦，而是他的手会陷进去。这个手再戳一下，脑袋再戳一下，唰唰唰，他进入了小朋友的梦里。小朋友啊，这个时候正在很开心的在干什么呢？在跑步，小朋友很开心的在跑步，而且发现自己长出了一对翅膀，正慢慢的边跑，慢慢的扇动着翅膀，快飞起来了。这个时候，他突然看到了机器人，而且这个机器人在他的梦里头很大，和他一样高。小朋友就很高兴呀、啊，啊，机器人，你怎么出现在我的梦里了？机器人说：“你还记得我吗？”小朋友说：“我当然记得你啊，你是我最好的朋友。不过我都好久没和你玩了。嗯，我明天想还想和你玩。”机器人说：“好呀，好呀，好呀。”哎，对，小朋友突然说：“你会说话了。”不过也对哦，你是在我的梦里吗？对不对？我在做梦呢。机器人说：“不是，不是，不是。”呃，哎，其实又是。我确实是在你的梦里，但是呢，我不止在你的梦里会说话，我在现实也会说话。小朋友说：“真的吗？你在现实也会说话吗？”机器人说：“是呀，所以我就是想来告诉你，所以我进入你的梦了。”啊，小朋友说：“太好了，那明天开始咱们又能好好玩了。”机器人说：“是的，是的。”这个时候。机器人的身体突然发出一阵
特别奇怪的声音，叽叽咯咯咯咯咯咯咯咯叽。然后突然之间，他定住了，他不能动了。紧接着，他的手乱摆了一通，然后腿这样晃荡了一下，最后他整个人倒在了地上，不动了。再也不动了。为什么呢？因为机器人，他的身体里面进水了。它是用电发动的，电怕水，所以它里面的电路烧坏了。机器人就这样死了。梦里的小朋友不知道机器人死了，以为他还在和自己玩呢。他就说：“机器人，你快起来，你快起来！”可是机器人再也起不来了，而且这个机器人，他在小朋友的生活里永远的消失了，因为他掉入了小朋友的梦的深渊里头，再也爬不出去了。